ವಿದೇಹ ಪರಿತಾರೋಣಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚರ್ಚ ಕರೋಣಿ ಬಹುಲೋಕಜೆ ಮೇಳವೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ 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 ರಾಮ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ ಜಾನಕೀ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ನಾವೊಂದು ಸಲ ಹರ್ದಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಹರ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಹರ್ದಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹಿಂದನ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ್ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯವಸಾಯಗಳ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಆ ವ್ಯವಸಾಯಗಳ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾವ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ತಲೆಯಾಗ ಇರ್ತಾವ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವನು ಹಂಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾವ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಕೂತಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಚನ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಪ್ಳ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾವನು ಹಂಗ ಈ ತಲೆಯಾಗಿನ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ್ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ್ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ್ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ್ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೋದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೀತಾರ ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ವಿಚಾರ ಒಂದ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಒಂದ ಇರ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದ ಅದ ಸತ್ಪುರುಷರದ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದ ಅದ ನಾ ಮನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಒಂದ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಹೋದ್ರು ವಶಿಷ್ಠರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಲಿಕರು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶನು ಉದ್ದೇಶ ಏನದನು ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋವಲ್ವಿ ಅಥವಾ ಬಿಡುವಲ್ವಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಟ್ಕೋವಲ್ವೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾರ ಏನಿಲ್ಪ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಒಗದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆತು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತಾನ ಮತ್ತೇನಿಲ್ರಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಫಲ ಆತು ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಿಬಂಧ ಬರೆಸ್ತಿದ್ರು ಶಾಲೆಯಾಗ ನಾನು
ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಳಿಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟ ಹೋತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ವಿಫಲ ಆಗಬಲ್ವೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎದಿ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬದುಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಸಾಧು ಸಂತರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರು ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧಡಪಡಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟ ಹೋತು ಕ್ಷುದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಸಲ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಯಾರು ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿಯರಾಗಿರ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಅದ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ನಮಗೆ ಸಫಲತಾ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರ್ವ ವ್ಯರ್ಥ ಮರಣ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಯು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ಒಬ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎ ಸಿ ಇದ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿ ಮುದುಕರಾದ್ರು ಅಗದಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮೃತ್ಯು ಶಯ್ಯ ಒಳಗೆ ಮಲಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೋ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೈನ್ ಹಚ್ಚಾರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ಧಡಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊಸಿ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ಲು ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೇನು ಅಳು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಅದ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಗುಣ ಆಗ್ಬಹುದು ಏನ್ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಳಬೇಡ್ರಿ ವಾ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಆಕೆಂದ್ಲು ನಾ ಅದಕ್ಕ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಲು ಯಾಕ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸರ್ತದ ಈ ಮುದುಕ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಘು ಹೋಗ್ವಲ್ತಲ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಎ ಸಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ ಇಬ್ರು ಗಂಡಸ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮುದುಕರಾಗ್ಯಾರ ಇಬ್ರು ಅಮೇರಿಕಾದಾಗಿದ ಇಬ್ರು ಗಂಡಸ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಅಪ್ಪ ಅಗದಿ ಮರಳ ಶಯ್ಯಾದೊಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾನು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಕ್ಯ ಅದ್ರ ಲಘುನ ಬರ್ರಿ ಇನ್ ದಿವಸ ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸದ ಅಷ್ಟ ಅವಕಾಶ ಅದ ಆ ಫೋನ್ ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಮಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗಂತ ಇದ್ದಾನ ಬಾಬಾ ನೀ ಐಲಸ್ ಪಾಯ್ಜೆ ಕಾಯ್ ಅಂತಾನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗಂತ ಅಪ್ಪ ನಾ ಬರಬೇಕೇನು ನಾ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ಮಗನ್ ತಗೊಂಡು ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ ಇದ್ದಾ
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಪಾದನೆ ಛಡೋ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನೆಯಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅರ್ದಿ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಕಾಫಿ ತೋಡ್ ಕಾಫಿ ತೋಡ್ ಚಹಾ ಕುಡ್ರಿ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ಜೀವತಿ ಜರ್ಜರ ದೇಹೇ ನೌಕರಿ ಹೋದ್ರಂತೂ ಬ್ಯಾಡ ಸುದ್ದಿ ಅದು ರಿಟೈರ್ ಆದ ಬಳಕವೂ ಸಹಿತ ಏನಾದ್ರೂ ದೇಹ ವೈಕಲ್ಯ ಆತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ದೇಹ ಜರ್ಜರಿತ ಆತು ಪಶ್ಚಾತ್ ಜೀವತಿ ಜರ್ಜರ ದೇಹೆ ವಾರ್ತಾಂ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕೋಪಿನ ಗೇಹೆ ಮನೆಯಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳುದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಹಾರಾಜರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು ಬಹು ಸಾಹೇಬ್ ಕೇತ್ಕರ್ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರು ಅವರು ಗದಗನಲ್ಲಿ ಓರ್ಸಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಂದಾವಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರದು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೇಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬೈದೊಳಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗ ತಾತ್ಯಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇತ್ಕರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಮಹಾರಾಜರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದ್ ಬರ್ತ ಪ್ರಸಂಗ ಇನ್ನು ಆ ಭೌ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಂಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧಿಸ್ತ ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತ ಹಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಾಯಾಗ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪರಸ್ವಾಧೀನ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಕಾಯ್ ಭಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ತುಂಬಾ ಕಂಟಾಳ ಅಲ್ಲ ಕಾಯ್ ಭಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಸರ್ ಬಂದದೇನು ಜೀವನ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು ಛೇ ಛೇ ಬ್ಯಾಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ತ್ರಾಸ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಸ್ವಾಧೀನ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದೆ ಅವ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಅವಸ್ಥಾದೊಳಗೂ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಈ ಅವಸ್ಥಾದೊಳಗೂ ಸಮಾಧಾನದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ಬೋದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಕಲ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ ಕೈಯಾಗದ ಹೇಳ ನೋಡೋಣ ದಿವ್ಸಕ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಹಿಂಗ್ ತುಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಹತ್ತಾವ ನಮ್ ಕೈಯಾಗದನ ರಾಜಕಾರ ನಮ್ ಕೈಯಾಗದನ ಸಮಾಜ ಕಾರ ನಮ್ ಕೈಯಾಗದನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ ಕೈಯಾಗದನ ಅದೆಲ್ಲ ದೂರಿಂದ ಬಿಡ್ರಿ ಮನೆಯಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ ಕೈಯಾಗದ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳುವಲ್ಲು ನಮ್ ಕೈಯಾಗದನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಲ್ತು ನಮ್ ಕೈಯಾಗದನ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಷ್ಟದ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ನಮ್ ಕೈಯಾಗದನ ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದ ನಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಕೈಗೆ ಹತ್ತುವಲ್ತು ಕೈಗೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಮನಿಗೆ ಹತ್ತುವಲ್ತು ಮನಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಹಾಟಿಗೆ ಹತ್ತುವಲ್ ಹತ್ತ ಅದು ಹೆಂಗೋ ಏನು ಹಿಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಕೈಯಾಗದ ಅಂದ್ರ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನ ನಾವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಸುಖಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸುಖಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಅದನ್ನ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಚಿತ್ತರಾಹೇ ಸಮಾಧಾನ್ ಹೇಚಿ ದೇವಾಚೆ ದರ್ಶನ್ ಸಮಾಧಾನಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ ಬರ್ಬೇಕು ಜನರು ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಮಾಧಾನಲೇ ಇರಬೇಕು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಮಾಧಾನಲೇ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಘಾತ ಸುಖ ದುಃಖ ಲಾಭ ಹಾನಿ
ದೇವ್ರು ನನಗ ಯಾಕೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಾನಪ್ಪ ಅಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಮಾತ ತೆಗೆದಲ್ರಿ ದೇವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಿರುವಲ್ವ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ತ್ರಾಸ ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ ಇಟ್ಕೊ ತೆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾವಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಏನಂತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳವಲ್ಲ ಅವು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳವ ಅಂಥವುಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಏನಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಯಮೇ ವೈತ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಹೇತುಕ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ ಇವು ಪ್ರಪಂಚ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂಥವುಗಳಲ್ರಿ ಇವು ಅದ್ರ ಮೊದಲೇದ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಭರ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಾರದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ನನಗ ಹಾನಿ ಆದ್ರೂ ಒಡ್ಡಿ ಇಲ್ಪ ನೀ ಸುಖವಾಗಿರು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಮನುಷ್ಯ ರೀ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂಗ ಇನ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಿ ನೀನು ಸುಖವಾಗಿರು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇವ್ರೆಂಥವ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ನೀ ಸುಖವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ನಾ ಸುಖವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ನೀ ಸುಖವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ನಾ ಸುಖವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಭರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಅದ ತೇಕೆ ನ ಜಾನಿ ಮಹೇ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಪಶುನೋ ಏನು ರಾಕ್ಷಸನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಹಾನಿ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ರಿ ನಾ ಮುಳುಗಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಳುಗಿಸೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನ್ ತೇಕೆ ನ ಜಾನಿ ಅಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಸುಡ್ತದ ಏ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುಡ್ಲಿಬೇಕಲ್ಲ ಅವನ ಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೇ ತೀರ ಕೇಕೆ ನ ಜಾನಿ ಮಹೇ ಅವ್ರು ಯಾರಿನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಂಥ ಅವ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದವ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದನು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಿ ಮೊದಲು ಮಾನವರಾಗಿರಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರು ಋಷಿಗಳು ಸಾಧು ಸಂತರು ಆಗುದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅದ ರೀ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನು ಪದಾರ್ಥ ಕುಡಿಯುವ ಪದಾರ್ಥ ಅದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾರೂ ಕುಡಿತಾರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಮಂದಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿನ್ನುವುದೋ ಏನು ಕುಡಿಯುವುದು ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದಕ್ಕ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೋಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ನಮಗ್ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನಮ್ಮನ್ ಯಾರ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ನಮಗ್ ಎಂಥ ಬಂಧನದ ಅಂತಂದ್ರ ಸುಮ್ನ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ರಿ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಸರಪಳಿ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟರೇ ಸೂಕ್
ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಆ ವಾಸನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತಿಕ ವಾಸನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿ ಮೋಕ್ಷ ನಿರ್ವಾಸನ ಆಗೋದು ಈ ವಾಸನಾ ವಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಕಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೇಕ್ಷ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ಕೊಳಚಿ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರ್ ನಿಂತಿರ್ತದ ಕೊಳಚಿ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಗುಳ್ಳಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ಅವ್ ಮ್ಯಾರ್ ಒಂದ್ ಶವನ ಗುಳ್ಳಿ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಗುಳ್ಳಿ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಒಡೀತಿರ್ತಾವ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೇನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಳಚಿದ್ದಂಗ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಒಳಗಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಏನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದು ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಗುಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ ಆ ಗುಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಏನೋ ಒಂದ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದ್ ಗುಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತದ ಫಟ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೊಡಿತದ ಅದ ವಾಸನ ಸುಮ್ನ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಮಿರ್ಚಿ ತಿನ್ಬೇಕ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗಿನ ಏನ್ ವಾಸನ ಬರ್ತಾವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಳಗಿಂದ ಇವು ಏನಂದ್ರೆ ಇವ ವಾಸನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಾಸನ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಈ ವಾಸನಾದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಅಂತಃಕರಣ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಸನ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು ನಾ ಹೇಳಿದ ಅವತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ರೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗಿರುವ ಅಲ್ವಾಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದೇವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಗುಳಿಯಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಯ್ ಏನ್ ನೀ ಇದ್ದು ಮಾಡುದು ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಇದ್ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡುದ ಮಾಡ ಮಾಡುದ ಹೇಳಿ ನೋಡುದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಥವಾ ಹೋದ್ರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹಾನಿ ಆಗಬೇಕ ಆದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಳಗೆ ಇರುವ ವಾಸನ ಮನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ಲ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯ ಕಲ್ ಎತ್ತಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಗುರುಗಳಂದ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಹೊಡಿಬೇಡ ಹಂದಿ ಬರಿ ಆರಾಮ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಂದ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಶಿಷ್ಯ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮ ಕಲಿತೀನಿ ಹಿಂಗ ಹೊಡಿಬೇಡ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ವಾಸನ ಆದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನಾ ಇರೋದನು ವಾಸನ ಶಾಂತ ಆತು ಮನಃಶಾಂತ ವಾಸನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬಿಡುದಂತ ಅದನ್ನ ಮೋಕ್ಷದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎರಡನೇದ್ದು ಮೊದಲೇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎರಡನೇದು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ ಸತ್ಸಂಗ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭದ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭದ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರ ಹಣಿ ಯಾರ ತಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಟದನೋ ಆ ತಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಸಲ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾ ನಿಮ್ಮವನಾದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ರಿ ಏಳ ಜನ್ಮದವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಕಾದಂಥವ್ರು ಇರ್ಕೋವಂತ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ವಿನೋದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಗ್ದಿ ವಿನೋದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ ವಿನೋದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದ್ ಸಲ ಮನ್ಯಾಗ ಹೊಕ್ರು ಅಂದ್ರ ಹೊರಬೀಳಂಗೆ ಇಲ್ರಿ ತಗೊಂಡ ಹೊರಬೀಳ್ತಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದ್ರ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಮೊದ್ಲೇದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರು ಎರಡನೇದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಒಳಗ ಹೊಕ್ರು ಅಂದ್ರ ತಗೊಂಡ ಹೊರಬೀಳ್ತಾರ ವಿನೋದವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಾಗ ಹೊಕ್ರು ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಗೊಂಡ
ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೋತ ಮಾಡಿಕೋತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರ ಹೇಳೆ ನಾವು ಬರೀ ತುಕಾಮಾಯಿ ತುಕಾಮಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಯುರಿ ಅರಿ ತುಕಾಮಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಸ್ತು ಏನಿತ್ತು ಯಾರ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ತಲೆ ಇಟ್ರು ಯಾರನ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಅಂಥ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥದ್ದಿರಬಹುದು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಪುರುಷರು ಕೆಲವರು ಅಂಥವ್ರೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪಂಚಕದನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಂಧನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತೈಲಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಖಂಡ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹಿತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಹೌದು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಉನ್ಮತ್ತವತ್ ಪಿಶಾಚವತ್ ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತ ಪಿಶಾಚವತ್ ಇರ್ತಾರ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಜತೆಯೇ ಇರ್ತಾರ ಉನ್ಮತ್ ರಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ರಂಗರೆ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಾರು ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಜತೆಯರ್ ಇರ್ತಾರ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಔಲಿಯ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ವಿಜಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಧುಗಳು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಆಗಿಹೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾದುಕ ಬಂದಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಖಂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ರ ಕಾಖಂಡಿಕೆ ಅಂತ ಊರದ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು ಅಂತ ಆಗಿಹೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆಯವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾರ ಪಾಥ್ವೇ ಟು ಗಾಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಅವರು ಮಹಿಪತ್ ದಾಸರದ ಬಹಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪಾಥ್ವೇ ಟು ಗಾಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ದೊಳಗ ಮಹಿಪತ್ ದಾಸರ ವರ್ಣನೆ ಬಹಳ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ ಮಹಿಪತ್ ದಾಸರ ಸಮಾಧಿ ಕಾಖಂಡಿಕೆಯೊಳಗದ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ರಾಗಿದ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ವಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮೇಣೆದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ದರ್ಬಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ರು ಶಾನುಂಗ ಮತ್ತು ಶಾನುಂಗಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವರಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅವರಿಬ್ರು ಬತ್ಲೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಬತ್ಲೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಮಜಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಶಾನುಂಗ ಶಾನುಂಗಿ ಮಂದಿ ಇಷ್ಟು ಹೆದರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೋ ಅದು ಖರೆ ಆಗ್ತದೆ ಏ ಶಟದ ಬಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಕಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಾವ ನೀನು ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು
ಆ ಮಹಿಪದ್ದಾಸರ ಕೈಯಾಗಿಂದ ರಾಜ ಮುದ್ರಾಂಕಿ ತುಂಗ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದವ್ರ ಕೊತ್ತಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗದ್ಬಿಟ್ರು ಆ ನೀರ್ನ ಒಗದ್ಬಿಟ್ರು ಮಹಿಪದ್ದಾಸರ ಗದ 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 ನಡೆದ ಹತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಉಂಗರಿಲ್ಲದ ದರ್ಬಾರ್ದಾಗ ಹೋಗುವಂಗಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಏನಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗದ ಗದ ನಡಿಕೋತ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು ಏ ಹುಚ್ಚ ಅಂದ್ರು ಮಹಿಪದ್ದಾಸರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಹುಚ್ಚತ್ತರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತೀವಿ ನಾ ಹೇಳ ಮೊನ್ನೆ ನರೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿ ಇರ ಪದ್ಜನ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹಂಗ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಚ್ಚರಾಗ ಹುಚ್ಚಲೋ ನಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುದಿದ್ರ ನಾವು ಹುಚ್ಚರಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ ಹೇಳಿದ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹೌದು ಅದ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಹೌದು ನಡಿ ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿರಪ್ಪ ಅದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರು ಈ ಈ ಮಂದಿ ಅಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂತೀವ ಅವ್ರ ಜಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬೇಕು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರದ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮಹಾರಾಜರು ಪಂಢರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಪಂಢರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಭಾಗ ನದಿ ಒಳಗ ಕೈಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು ಗಣಪತಿರಾವ್ ದಾಂಬ್ಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಮಂದಿ ಶರೆ ಕುಡಿದ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಗಣಪತಿರಾವ್ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಅವ್ರ ಮಹಾರಾಜನ ಕೇರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಜನ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಅಂತೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಅವರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಮುಂದೊಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವ್ಸ ಆದ್ಬೇಕು ಮಹಾರಾಜರು ಹಿಂಗ ನದಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕ್ ಮಂದಿ ಶರೆ ಕುಡಿದು ಹೊಂಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೆಂಗ್ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹುಚ್ಚರ ಹೊಂಟಾವ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಅವ್ರು ಕುಡಿದವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹುಚ್ಚರ ಹೊಂಟಾವ್ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಗಣಪತಿರಾವ್ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಅಂದ್ರು ಶರೆ ಕುಡಿದು ನಮಗ ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಕೋತ ಹೊಂಟಾವ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಸಹಿತ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಹಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ನಶಾದೊಳಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಶಾದೊಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಹುಚ್ಚರಂತಿ ಹುಚ್ಚಿರಪ್ಪ ಹುಚ್ಚು ತುಕ್ಯ ಹುಚ್ಚು ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹುಚ್ಚು ತುಕಾಮಾಯಿ ಶಾನುಂಗ ಶಾನುಂಗಿ ಉಂಗ್ರ ಒಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಪದ್ ದಾಸರ ಸ್ವಸ್ಥ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಂದ್ರು ಏ ಹುಚ್ಚ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲೋ ಈ ರಾಜನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪಡ್ಕೋತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಬ್ರಿ ಆದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಉಂಗ್ರ ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಶಾನುಂಗ ಶಾನುಂಗಿ ಹೇಳಿದ ಜಿಗಿ ಮಡುವನ್ಯಾಗ ಅಂತ ಶಾನುಂಗಿ ಜಿಗದ್ಲರಿ ಜಿಗದ್ ಒಂದ್ ಭಗಶ್ ಉಂಗ್ರ ತಗೊಂಬಂದ್ ಇರಾನಿಂದ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಶಿವ ಅಂತ ಮಹಿಪದ್ ದಾಸರ್ಗೆ ಹಾಬ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಮಾಡು ಆಗಿಂದಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋದ್ರು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿಗಳಾದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಔಲ್ಯ ಸಾಧು ಅಂತಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಔಲ್ಯ ಸಂತರಾಗಿತ್ತು ಎಹಳೆ ಗಾಂವದಲ್ಲೇ
ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಭಾಕ್ರಿ ತಿನ್ಕೋತ ಕೂಡಬೇಕು ದನ ಕಾಯಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಿಂಗವನ್ ನಾಕಾರ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಆಟ ಆಡುವತ್ತಾಗ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಕಾಳದಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋದ್ರು ಹೋದ್ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಏ ತುಕ್ಕ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ದು ಅರ್ಥಾತ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದ್ರು ಬಡ ಬಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತೋಲಿಕ್ ಹೋಗುದ್ರಾಗನ ಒಬ್ಬಂದು ಏನ್ ಹರಿತು ಅಂತಂದ್ರ ಧೋತ್ರ ಹರಿತು ಅಂಗಿ ಧೋತ್ರ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುದ್ರಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೋ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಧೋತ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಬೈತಾರ ಇನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತು ಕೂಡ್ಲೇ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲೋ ಹುಚ್ಚ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಪಾಂಡುರಂಗನ್ ಹೇಳ್ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಧೋತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಡುರಂಗ ಈ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಧೋತ್ರ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಾಗ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲ್ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿಂದ್ರ ಅವ್ರ ಅವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾಕಾರ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆನೆ ಮಹಾಪೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನದಿ ಒಳಗೆ ನೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಘಾಬ್ರೆ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ತುಕಾರಾಮ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಸ್ಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮ್ಯಾಲ್ ನೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹುಡುಗರು ಓಡ್ಕೋತ ಬಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಹುಡುಗ ನದಿ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಂದ್ರು ಘಾಬ್ರೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಅತ್ಲಾಗ ಇತ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ಆದ್ ಬಳಕ ಯಾವಾಗ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿತು ಅವಾಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಆರಾಮ್ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ತಂದಿ ಘಾಬ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೋ ನದಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿದ್ ನೀನು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಂಥ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವಸ್ಥ ಅವಳಗಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಹೇಳೆಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉಮರ್ ಖೇಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಊರದು ಆ ಉಮರ್ ಖೇಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಪುರುಷರಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಪಂಢರ್ಪುರಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಪಂಢರ್ಪುರದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಉಮರ್ ಖೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಳೆಗಾವದ ಮೇಲೆ ಹಾಶ್ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಎಳೆಗಾವದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಶಿಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನಾನಕ್ಕ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾತ್ರಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ತುಕಾರ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಕೂತಿ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಕೂತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆತು ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ ಇವನ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತಿಳಿದಲ್ರಿ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸ್ತು ಅವನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅವನ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಯ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವಸ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಕಾಶಿನಾಥ ಪಂತರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ವೇಷಭೂಷ ವಿಲಕ್ಷಣ ಹುಚ್ಚರಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ನಾನಿನ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀರಿ
ನಂಗೆ ಯಾವ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ಪುರುಷರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ರು ಖರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ಆದ ಒಬ್ಬ ದತ್ತಾರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ನಾಗರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭುಜಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಗ ಅನೇಕ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಆದ ಅದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ತದೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳದು ಊರಾಗ ಏನು ಒಂದು ಮನಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡುದು ನಿಂದ್ರದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವಸ್ಥಾದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಚಮತ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರೋ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಿದ್ವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಜಾ ಏನಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಆರೆಂಟ್ ಮಂದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾರೋ ಏನಂದ್ರು ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಅಂದ್ರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಅಂದ್ ಕೂಡ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಏನಂದ್ರು ಹಂಗಾರ ನಮಗ ಗೋದಾವರಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಎಹಳೆ ಗಾಂವದಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲ್ ಅದು ನೂರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲ್ ದೂರದ ನಾಂದೇಡದ ಹತ್ರ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಅದ ಎಹಳೆ ಗಾಂವ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ ನೂರು ಮೈಲ್ ಅದು ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾದ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಏನಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇನ್ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಟೈಮ್ ಹೋಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಒಂದ್ ನಾಕಾರ ತಾಸನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ ಬಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಹೋಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾ ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗೋದಾವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಕ್ಕವನ ಯಾರು ಬರ್ತಿರ್ಬ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತದ್ದು ಬಾಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಹುಚ್ಚರಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಇನ್ ಗೋದಾವರಿಗೆ ಹೋಗಾವ ಯಾವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಾವ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಸಮೀಪ ಏನ್ ಕಡ್ಡಾಪಟ್ಟಿ ದೂರದ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಡಿ ಅದು ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿಲ್ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿನ ಒಳಗ್ ಖೋಲ್ಯಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ತುಕಾಮೆಗಳು ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕಣ್ಣು ತಗೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ದಾಂಡಿ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೂನು ಎಲ್ಲಾರು ಯಥೋಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಸೋಕ್ತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರಿಗೆ ಭೆಟ್ಟಿ ಆದ್ರು ಭೆಟ್ಟಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ನಾನ ಏನ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆತು ಅಂದ್ರು ಹಂಗಾರ ಹೋಗು ನಡ್ರಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರಾಗ ಖೋಲೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತು ಬಾಗ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಳಗ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಳಗನ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಗೋದಾವರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಬಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರಾಗ್ತಿತ್ತು ಬೇಕ್ರಿ ಒಳಗದಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕದ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಗುರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರುಷರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳ ಅವಸ್ಥ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರು ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು ಗೋಚರ ಸ್ವಾಮಿ
ಒಡ್ಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಾಗ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ಕೆಸರಾಗ ಮುಳ್ಳಾಗ ಹಿಂದಿಂದ ಗೋಚರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ಓಡಿ 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 ದಣದ ಹೈರಾಣಾಗಿ ನಿಂತು ಕೂಡಲೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಯಾ ಬಂತು ಬಂದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಕಾಶಿ ಹಿಂಗ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹಿಂಗ ನಾಕಾರ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂತಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತಿ ಮಾತು ಬಂದ್ ಎದ್ರ ಮಾತು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಹಿಂಸರ ಪಶುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತು ಬಂತು ಅರಣ್ಯದಾಗಿನ ಪಶುಗಳು ಹಂಗಿರ್ತಾವ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಏನಂದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬಂತ್ರಪ್ಪ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಭಯ ಹೆದರ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಏನಂದ್ರು ಅಲ್ರಿ ನೀವು ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಹುಲಿ ಬಂದ್ರು ನಾವೇನು ಹೆದರಂಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನುಲ್ಕನ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಹುಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಹುಲಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಿತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ನಾವು ಅಂದಂಗನ ನಮ್ಮ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದೇನದ್ರು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಹಿಂಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಲೀಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಇವರು ಗುರುಬಂಧು ಗೋಚರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಂಕ್ತಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಬಂದ್ರ ಆ ಊರಿಗೆ ಎಹಳೆ ಗಾಂವದಿಂದ ಉಮರ್ ಖೇಡಕ್ ಬಂದ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಊರಾಗ ಬಂದಾರ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಗೋಚರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎಷ್ಟ ಆನಂದ ಆತು ಅಂತಂದ್ರ ನನ್ನ ಗುರು ಬಂಧು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಊರಾಗ ಬಂದಾನ ಬಹಳ ಚಲೋ ಆತು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೋಚರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಆ ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಗ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಎಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ತಾಟಿನ ಮ್ಯಾಲ ಕೂಡಿಸಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರ ಛೇ 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 ಈ ಅಸಹಿ ಮನುಷ್ಯ ಇವು ಬಂದ್ ಕೂತರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಇತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಜೈನ್ರ ಮನಿ ಕುರುಬ್ರ ಮನಿ ಯಾರ ಮನ್ಯಾಗ ಬೇಕಾದ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬಾಕ್ರಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬೇಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬಹಳ ಇದು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಇವರು ಸ್ವತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದ 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 ಹೋಲಿಕ್ ಹತ್ಬಿಟ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಛೆ ಛೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಾರ್ದಂತ ಛಟ್ ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಕೂಡ ಮತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ತಮ್ ತಮ್ ಎಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಶುಪ್ಪ ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಡ ಬಡ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರ ಮಂಟಪದೊಳಗಿಂದ ಪೆಂಡಾಲ್ನಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ
ಆವಾಗ ಅವರಂದ್ರು ಇಂಥ ಯಾಕೆ ಸುಸುಲ ಉತ್ಸವದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುವ ಹಂಗೆ ಅಂಥ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಎಹಳೆಗ ಅವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಅವಸ್ಥ ಎಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾಯಿ ಮರಿ ಸಾಕಿದ್ರು ತಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಣೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಎರಡು ನಾಯಿ ಮರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹತ್ತಿರಿರು ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಚಿಲಿಮಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡು ಇಂಥ ಅವಸ್ಥಾದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಷಯ ಯಾರು ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನು ಹುಚ್ಚರಂತಿದ್ರು ಮಂದಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷರ ಹತ್ತಿರ ತಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳೆ ಗಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಹತ್ತು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಊರಾಗಿನ ಮಂದಿನ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರ್ರಿ ಅವರಂದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಹುಡುಗ ನೀ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕೋತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಶೋಧಿಸಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಏನು ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಸ್ಥ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಬಂದ್ರಿ ಅತ್ಲಾಗಿಂದ ಒದರಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರು ಹೆಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನಿನ್ ಖೂನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ತಯಾರಿ ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತಯಾರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಏನಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಾಂಬೂಲ ಖಲ್ಬತ್ತ ಸಹಿತ ತಾಂಬೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಭೋಳಾರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಲ ಇತ್ಲ ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗಿತ್ತು ಬಡ ಬಡ ಜಟ ಕೈಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ರುಂಡ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಖಲ್ಬತ್ತು ತಯಾರಿದ ಏನು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಚರಣಾರ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಹಿಂಗ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಮನಿ ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸದ್ಗುರುಗಳು ದೇವಗಿರಿ ಕಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವಗಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಿಲ್ಲ ವೇರುಳದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋರ ಹತ್ರ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಗಿರಿ ಕಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಗಿರಿ ಕಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರಿ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಪಂತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರ ದೇವಗಿರಿ ಕಿಲ್ಲಾದಲ್ಲೇ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರ ಅವರಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇವ್ರದು ಯಾವಾಗ ಪಾಳಿ ಬಂತು ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ಪ ಹುಡುಗ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಏಕನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಬೇಕು ನನಗೆ ಹಾ ಅಂದ್ರು ನನ್ನ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೌದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಬಂದಿನಿ ನನ್ನ ಸೇವಾ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅದ ಅಂತ ಬಹಳ ಅಗದಿ ಕಠೋರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರಂದ್ರು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಏನ್ ಸೇವಾ ಹಚ್ಚಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗಿನ ಕೆಲಸ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ತರೋದು ತಂದದ್ರದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಡು ಗುರುಗಳ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೇವಾ ಗುರುಗಳು ಇದೇ ಸೇವಾ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು ಒಂದೊಂದು ನಮೂನಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಸೇವಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದೊಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗಂಟಲದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಗಂಟಲದಾಗಿಂದ ಕಫ ಅದು ಇದು ಬರು ಬರುವುದು ಹೊಲಸು ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಫ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ತಂದಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಓಣಿಯೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ಸಾರೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯೋ ಆ ಓಣಿಯೊಳಗೆ ನೀನು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿ ತಂದು ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೆಂಗ ಅಭಿಮಾನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಓಣಿಯೊಳಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿ ತಂದು ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಅಂದ್ ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ ಬಡ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಓಣಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು ತಂದೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಓಣಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತಂದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಮನಿಗೆ ಹೋಗು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಹಾರಾಜರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಪಂಢರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವಿ ಕುದುರೆ ತಯಾರು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಇತ್ತು ಬತ್ತಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದು ಆ ಬತ್ತಾಶ ಕುದುರೆಗೆಲ್ಲ ಥಳಿ ಗಿಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಡಿ ಅಂದ್ರು ಹೋ ಮಹಾರಾಜ್ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಮಹಾರಾಜರು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಚಶ್ಮಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಕುಟ್ಟು ಖಲ್ಬತ್ತು ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಅದು ಇದು ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಗಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ್ರಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರು ಗೋಂದಾವಲೆಯಿಂದ ಪಂ
ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಇಬ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರು ನೀವ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚಹಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಗುರುಂದ ಗುರುಗಳ ಆ ಕಾಲ್ ಬಾಳ್ ನೋಶ್ರಿ ಹತ್ಯೆ ಅವ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಒತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಜೀತಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುನ ಶಿಷ್ಯನ ಕಾಲ್ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಬಾರ್ಪ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆ ಪಂಢರ್ಪುರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಹೊಡಿತು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನ್ ಆ ಊಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಕಣ್ಣಾಗ ದಳ 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 ನೀರು ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಸಾವಾಸ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಇರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನ ಸೇವಾ ಹೆಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂಧನಗಳು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಲಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ತಾನು ಹೇಳ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಶೌಚ ಮುಖಮಾರ್ಜನಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ನಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹಿಂಗ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೇಳಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೋ ಹೇಳಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರೋ ಹೇಳಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೇಳಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಅವ್ರು ಹಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಗ್ಗಲ್ಲ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಒತ್ತಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ದಿವಸ ನಿದ್ದಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರು ನಿದ್ದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತು ತನಕಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಒತ್ತಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿದ ಬಳಕನು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೋತ ಕೂಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಶಿಷ್ಯರ ಭಾವ ಚಲೋ ಇರ್ತದ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಗುರುಗಳದ ವಿಚಿತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಒಂದ್ ಊರಾಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ತ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ನ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಊರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತು ಊರಾಗ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾರ ಮನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಬಂದು ಗುಡಿಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬರ್ತೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುರುಗಳು ಹೋದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಆತು ಹತ್ತು ಹತ್ತುವರೆ ಆಗಿತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಓಡ್ರಿ ಅಂದ ಶಿಷ್ಯ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಕಾಲು ಒತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಹತ್ತುವರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗಿತ್ತು ಕಾಲು ಒತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಎರಡು ಹೊಡಿತು ಅವನ್ ಭಾವನಾ ಪಾಪ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಒತ್ತದ್ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಹೊಡಿತು ಹಂಗ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗ ಕೈ ತಕ್ಕೊಂಡ ಕೈ ತಕ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾಡತ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಶಿಷ್ಯ ಗಂಡಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಒತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಮೂರ್ ಹೊಡಿತು ಅನಿಸ್ತಿ ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಬಹುಶಃ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಮೂರ್ ಹೊಡೆದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ತಕ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಗುರುಗಳು ಕೇ
ಎಷ್ಟರೆ ಆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗನ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದೆ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸುನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಹೋದ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರು ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಗ್ಗಲ್ಲ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಏಯ್ ಗಣು ಅಂದ್ರು ಗಿಡ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಗಿಡ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲಿ ಹರಿ ಅವನಂದ್ರು ಆಲದ ಎಲಿಗಳನ್ನು ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಬಡ 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 ಎಲಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎಲಿ ಗ ಆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರಸ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಲದ ರಸ ಸೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬದ್ರಿದ್ರೆ ಏ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರು ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ರಸ ಸೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ ಅವ್ರ ದುಃಖ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಅನಿಸ್ತದ ಹೋಗು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅರೈಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ನಾಗ ಒಂದ್ ಚೂರು ಏನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲವ್ಲೇ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ ಇವ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ಚಲಿಪ್ಪ ವೈದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ ಬಡ ಬಡ ಅವ್ ಎಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದು ಅದ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಹಿಂಗ ಮತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಮಹಾರಾಜರು ಸಹಜವಾಗಿ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಒಂದ್ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋದ್ರು ಅದ್ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದ ಮಾಲಕನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ ಆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಏನಂದ್ರು ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಮುರಿದು ಕೊಡಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಮುರಿದು ಎಂಥ ಹೊರಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ನೆಗವಿದ್ರು ನೆಗುಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿ ಎಬಿಸಿ ಮಹಾರಾಜರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸಿದ್ರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಮಹಾರಾಜರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊರಿ ಇರಿಸಿದ್ರು ಇಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿಂದ ಬಾ ಅಂದ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಮುಂದ ಮುಂದೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ಹಿಂದಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ತಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆ ದಿಬ್ಬ ತೆಗ್ಗು ದಿನ್ನಿ ಕೆಸುರು ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಹಿಂಗೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಮುಂದ್ ಮುಂದೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ಹಿಂದಿಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ಓಡಾಡಿಸಿ ಓಡಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮೈಲು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಮನಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕೂಡಲಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊರಿ ಇರಿಸಿದ್ರು ಬಡ 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 ಕಬ್ಬೆಲ್ಲ ಹತ್ತಲಾಗಿತ್ತ ಬೀಸ್ ಹೋಗದು ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಸ್ಥ ಶಾಂತ ನಿಂತು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನಾಶ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಿಂಗ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ನದಿ ಜಿಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಗಿ ಅಂದ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಜರು ಜಿಗದ ಬಿಟ್ಟು ಜಿಗದ್ರ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ದ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಹೋಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬಿಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ತಾಸಾತು ತಾಸಾತು ಎರಡು ತಾಸಾತು ಆದ್ರೂ ಸಹಿ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಸ್ವಸ್ಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಊರಾಯಿನ ಮಂದಿ ಬಂದ್ರು ಬಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರ
ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಪುರುಷರ ಪ್ರಪಂಚ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡ ಬಡ ಮೂರು ಹುಡುಗರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಬಡ ಬಡ ವೈದ್ಯ ತೆಗ್ಗಿನ ಹಾಕಿದ್ರು ತುಕಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಸಿ ಕೇಳದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ನೆ ಎಳದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಲವಲೇಶ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಸಿ ಕೇಳದ್ಬಿಟ್ರು ತುಕಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಕೂಡು ಕೂಡು ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥ ಕೂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಬುಡುಕು ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರ ಮೂರು ಹುಡುಗರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಹಾಕಿರೋದು ಬುಡುಕು ಸ್ವಸ್ಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಒಂದ್ ತಾಸಾತು ಎರಡು ತಾಸಾತು ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಮನಿ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಹುಡುಕ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಬಂದ್ರು ಎಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇರಬಹುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಒಳಗೆ ಉಸುಲು ಕಟ್ಟಿ ಸತ್ತುವೋ ಈ ಅವನು ಆದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಊರಾಗಿನ ಮಂದಿ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಗನ್ ಹುಡುಕೋತ ಅವ್ರ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಹುಡುಕೋತ ಹುಡುಕೋತ ಬಂದ್ರು ತುಕಾಮಾಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ನೀವು ಅಂತ ಅವಾಗ ತುಕಾಮಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾನಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗ ಗಣು ಗಣಪತಿಯೇ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ನ ಒಳಗ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಲ ಉಸು ಕೆಳದು ಮಣ್ಣು ಎಳದು ಮ್ಯಾಲ್ ಕೂತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಘಾಬ್ರಿ ಆದ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಸ್ವಸ್ಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನೀ ಬುಡುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಲ್ ಕೂತಿ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜನ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸುಖಾಮಾಗಿ ಹೆಂದ್ರು ಅವ್ರು ಛಲೋ ತಗ್ ಥಳಿಸ್ದ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕ ಹಂಗ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬುಡುಕ್ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೂತಾನ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ ಒಂಚೂರು ಬಡದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹಿಂಗ್ ಬಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೂತಾನ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಸಹಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಪಿಟ್ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ತುಕಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಳದ್ ಒಗಿದ ಅವನ್ನ ಹತ್ಲಾಗ ತೆಗೆದ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಒಳಗ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜನ್ ಎಳದ್ ಒಗದ್ರು ಉಸಕ್ ತೆಗೆದ್ ನೋಡಿದ್ರು ತೆಗೆದ್ ನೋಡಿದ್ರು ಮೂರು ಪ್ರೇತ ಒತ್ತ ಸತ್ತವ್ರ ಗತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೂರು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ತಿರುಗಿ ಮಹಾರಾಜನ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮೈ ಹೊಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಆದ್ರೂ ತುಕಾಮಾಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗರೆ ಎಟ್ಟರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿ ತಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಆನಂದ ಆತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋರ್ಲೆ ಖ್ಯಾಕೃಷಿದ್ರು ಗಂಟಲ್ದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೋರ್ಲೆ ಖ್ಯಾಕೃಷಿ ಆ ಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ರಾಮ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಮುಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಫ ಇತ್ತು ರಕ್ತ ಕಫ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ರಿಮಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಗುಳಿದ್ರು ಉಗುಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಪ ಯಾರು ಏ ಕಾಲಿಡದೆ ಇರೋ ಜಗದಾಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಾ ಅಂತ ಯಾರು ಕಾಲಿಡದೆ ಇರೋ ಜಗದಾಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಅನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಇದನ್ನ ಈ
ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೋ ವಿವೇಕ ಅನಂದ್ರ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಕಫ ಅದು ಇದು ತುಂಬಿತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಾದದ ಇನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರಿ ನಾಗ ಮಹಾಶಯ ಇರುವಂಥ ನಮಗದು ಕಲ್ಪನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ನಾಗ ಮಹಾಶಯರು ಎಂಥ ವಿಲಕ್ಷಣ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪತ್ರಾವಳಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕೊಟ್ರ ಪತ್ರಾವಳಿ ಸಹಿತ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಕೊಂಡು ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ರಿ ಮತ್ತ ಬಡ ಬಡ ಪತ್ರಾವಳಿ ತಿನ್ನುದು ಒಂದ ಕಲ್ತಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಬಾಕಿದ ಬರೀ ಪತ್ರಾವಳಿ ತಿನ್ನು ಸಾಧು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಪತ್ರಾವಳಿ ಭಕ್ಷಕ ಪತ್ರಾವಳಿ ಸಹಿತ ತಿಂತಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಅಂತಿದ್ರು ನಾಗ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಪತ್ರಾವಳಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ತಾಟ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು ತಾಟ್ ಮೇಲೆ ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಕೊಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೊತ್ಗೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಕೊಟ್ರ ಆ ಕಂಬಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಮಡಿಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತು ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗ ಹಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಘಟ 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 ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೇನ್ರಿ ನಾವು ಕುಡಿದರೆ ಕುಡಿದೀವಿ ಏನು ಗುರುಗಳದ ಒಂದು ಎಂಜಲ ತಿನ್ಬೇಕಾದ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಆಗ್ತದ ಒಂದು ನಮೂನಿ ನಮೂನಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡಿತು ಅಂತಿದ್ದು ಬಿಡೋ ಮನ ಏನದ ಯಾರು ಗೊತ್ತದ ಕೆಂಬೇರೆ ಬಂದದ ಈಗ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ ಇರ್ಕೊಳ್ತ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿರಸ್ಲಾಗ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹುಡುಗರು ಮೂರು ಹುಡುಗರು ಸತ್ತಂಗ್ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ರೀ ಮತ್ತ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಚೈ 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 ನಿಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಿರ ನೋಡೇ ನೋಡಿದ್ರು ಹುಡುಗರು ಜೀವಂತವ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹುಡುಗರು ಕಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಒಗದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಒಗದ್ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗರು ಟನ್ 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 ಹಾರಿಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋತ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಜೀವಂತವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಹೊಡೆದ್ವಿ ತಪ್ಪಾತು ಕ್ಷಮ ಮಹಾರಾಜಂದ್ರು ಅವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಘಟ್ಟೆ ಅಪಿಗೊಂಡ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನೀವು ಧನ್ಯ ಆದಿಪ ಅಂತ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯ ಆಗ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕನ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ ಬಂತು ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಬಂತು ಅವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಮಹಾರಾಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಊರು ಹೊರಗೆ ದೂರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಗಿಡ ಇತ್ತು ಗಿಡದ ಕೆಳಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯ ಆಗ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನಾ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರು ಕೂತು ಕೂಡಲೇ ತಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈ ಇಟ್ರಿ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಮಹಾರಾಜರು ತಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ ವಶಿಷ್ಠರು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಏನು ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಿಂದ ವಶಿಷ್ಠರು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಏನು ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೂಡಲೇನೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಇಳಿತು ಅವಾಗ ತುಕಾಮಯ್ಯಗಳು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನೀನು
ರಾಮ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಗುಣ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳು ದೀನ ದಲಿತರು ಸೇವಾ ಮಾಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕಾರು ದಿವಸ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಹೊರಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ರು ಉಮರ್ ಖೇಡದವರೆಗೂ ತಾವು ಸ್ವತಃ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದರ್ನಾಗ ಹಾಕೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಆ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಇರದ ಮಹಾರಾಜರ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಿತ್ತು ಇದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೊನೆಗೆ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈವಿಶಾರಣ್ಯದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು ಮುಂದಿನ ಅವರು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಳಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರ